আজকে আরোহীর মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে রয়েছেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আসুন শুনে নেই তার বক্তব্য অম্পন পরবর্তীতে জেলাগুলির কি অবস্থা দেখো অম্পনের তো সামগ্রিকভাবে অসংখ্য ক্ষতি হয়েছে অসংখ্য জিনিসের বাঁধ ভেঙেছে বিদ্যুতের লাইট ভেঙে পড়ে গেছে টাওয়ার পড়ে গেছে পুল পড়ে গেছে চাষ নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের যে সমস্ত পোলট্রি ফার্মগুলো ছিল জেলায় জেলায় সেগুলো প্রায় ধ্বংসবর্ত হয়ে গেছে ক্ষতির পরিমাণটা বিরাট মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিকে জানিয়েছেন এক লক্ষ দু হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে আমাদের এর সামগ্রিক ক্ষতি সব মিলিয়ে ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে গরিব মানুষের বাড়ি মিশে গেছে জলেতে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানে এখনও বুক জল রয়েছে দাঁড়িয়ে সেসব জায়গায় যাওয়া পর্যন্ত যাচ্ছে না কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব খুব দ্রুততার সঙ্গে আবার বাঁধ নির্মাণের জন্যে মানুষ নেমে পড়েছে আবার বিদ্যুতের তো বলতেই পারি আমরা নাইনটি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পারসেন্ট কাজ আমরা কমপ্লিট করেছি ও শেষের দিকে কাজ অর্থাৎ যেখানে জল রয়েছে সেখানে আমরা এখন পোল পুঁততে পারব না একটুখানি জল নামার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তার সঙ্গে বর্ষা নেমে গেছে ফলে কতগুলো ডিফিকাল্টি আছে আমপানের মোকাবিলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে টাকা চেয়েছিলেন উনি এক হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এক লক্ষ দু হাজার কোটি টাকা আমাদের লাগবে আর মুখ্য প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এক হাজার কোটি টাকা জানি না এটা পশ্চিমবঙ্গ বলেই কি না কারণ দিল্লি আজকে নয় চিরকালে আমরা দেখে আসছি দিল্লি বরাবর একটু নেক নজরে মানে একটু আমাদের খারাপ নজরে দেখে বাংলাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না আমার তো অবিশ্বাস ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার এই এত বড় বিপর্যয়কে নিজে চোখে দেখে গিয়ে আমাদের আরও অনেক বেশি সাহায্য করবে এটা আমরা আশা করেছিলাম দুর্ভাগ্য আমাদের যে সেটা হলো না এখনো পর্যন্ত আবার নাকি একটা দল এসছে তারা ঘুরে দেখবে কোথায় কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে তারা রিপোর্ট দেবে তারপর উনি দেখবেন যাই হোক মুখ্যমন্ত্রী নিজে যতটুকু ক্ষমতা তা দিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন যাতে করে মোকাবিলা করা যায় সামনেই বিধানসভা নির্বাচন কুমফুনে বিদ্যুতের যা ক্ষতি হয়েছে তার ফলে কি কোনো প্রভাব পড়বে মানুষের মনে কি কোনো ক্ষোভ রয়েছে না না মানুষ অনেক খুশি বরং আমাদের ওপরে মানুষ অনেকটাই খুশি যে আমরা অনেক আয়লাতে পুরীতে মানে সরি মানে মানে এতে উড়িষ্যায় দেড় মাস লেগেছিল বিদ্যুৎ আনতে সেখান তো আমরা বলছি বিদ্যুৎ এনে দিয়েছি কিন্তু সেখানে তো যেখানে মানুষ যেতেই পারবে না সেখানে বিদ্যুৎ আমরা তো মানে সুন্দরবনের ষোলোটা গ্রাম সেখানে পর্যন্ত একসময় বলা হয়েছিল যে গ্রামে কোনো দিন বিদ্যুৎ দেওয়া যাবে না বলে ওখানে একসময় সৌর দেওয়া হয়েছিল তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমলে সেখানে আমরা এই মানে গ্রিড পাওয়ার দিচ্ছি মানে ইলেকট্রিক পাওয়ার আমি যেটা এনজয় করি সেখানে লোকে এনজয় করে স্বাভাবিকভাবে একটু প্রাকৃতিক যে অসুবিধাগুলো আমাদের কিছু করার থাকে না সেখানে আমাদের কষ্ট করতে হচ্ছে একটুখানি তবে চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সেই কাজগুলো কমপ্লিট করে দেবো সেই জেলাগুলোতে হচ্ছে লোডশেডিং এর কারণটা কি লোডশেডিং তো হয় না এখন লোডশেডিং কখনো কখনো করাতে হয় কেন আমাদের তো সব মানে দু একটা জায়গা বাদ দিলে সবই তো ওভারেড ওভারেডে একটা গাছের তার ভিজা অবস্থায় পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আলোটাকে নেমাতে হবে তা নাহলে কোনো ফ্যাটাল হয়ে যেতে পারে কোনো বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে তারপরে গাছের ডালটা কেটে লাইনটা অফ করে কোনো জায়গায় একটা মানে আমাদের ট্রান্সফর্মার বসে গেছে সেখানে হয় রিপ্লেস করতে হবে অথবা সেটাকে সারাতে হবে এছাড়া বিদ্যুতের যে প্রয়োজন যে যতটা উৎপাদন করা দরকার সেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ঘাটতি নেই এক এক মেগাওয়াটও ঘাটতি নেই অতএব বিদ্যুতের জন্য লোডশেডিং করতে হচ্ছে এটা একেবারে ভুল কথা সামনেই একুশে জুলাই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কথা মাথায় রেখে কি ভার্চুয়ালি আপনারা কিছু ভাবছেন আমাদের নেত্রী আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপর আমাদের কনফিডেন্স আছে তুমি যেভাবে বলবেন সেভাবেই করবো আমরা যদি উনি বলেন ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল হবে উনি যদি বলেন যে আমরা মিটিংয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে করব কিন্তু তাহলে তাহলে যে পরিমাণ লোক আমাদের আসে একুশে জুলাই 
সেটা আমাদের কলকাতা শহরে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে ওই পরিমাণ লোকের মিটিং করার জায়গা নেই এমনকি ব্রিগেডও হবে না স্বাভাবিকভাবে আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলবেন আমাদের সঙ্গে হয়তো আলোচনাও করতে পারে সেটাই আমরা বলবো বিধানসভার জন্য কাজ করলে জেতা যাবে না জিততে গেলে সারা বছর কাজ করতে হবে একটা একটা প্রকল্প হয়েছে যে কোনো একটা প্রকল্প মতামত বোধহয় ডিক্লেয়ার করেছেন সেই প্রকল্পগুলো আমার এলাকার যারা বাসিন্দা তার মধ্যে যার বেনিফিশিয়ারি হওয়ার যোগ্যতা আছে সে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না এটাই দেখার তাকে পাইয়ে দেওয়াটা যার যেটা পাওয়ার কথা সেই বেনিফিশিয়ারিকে সেইটা পাইয়ে দেওয়াটাই আমার কাজ পাঁচ বছর পরে ঠিক ইলেকশনের মুখে সে পরীক্ষার পড়াটা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রিবেলা পড়তে বসা এটাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করে না আমরাও করি না আমার মনে হয় সারা বছর আমাদের যে কাজটা করা দরকার সেটা করলে করতে পারলেই ইলেকশনের জন্য ভাবনা চিন্তা করতে হয় না 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 আমরা কাজ করছি কোনো কোনো জায়গায় ছোটখাটো দেখো ভাই এত মানুষ আছে তার মধ্যে দুটো ভুল তো খারাপ লোক হবে দুটো সৎ লোক হবে দুটো অসৎ লোক হবে দুটো কর্মণ্য হবে দুটো কর্মণ্য হবে তার কাজের লোক হবে এই মিক্সচার অফ পিপলের মধ্যে এই মিক্সচার আছেই আমাদের দলে মুখ্যমন্ত্রীর একটাই বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী চান যে আমাদের দলের ছেলেরা রিলিজিয়াসলি ধর্ম মানুষ যেমনভাবে মানে ঠিক তেমনভাবে সরকারের প্রকল্পগুলোতে যদি ঠিক মতো কাজ করতে পারে ও মানুষকে পাইয়ে দিতে পারে আর কোনো দলের এখানে মানে পা ফেলার জায়গা থাকবে না পা ফেলার জায়গা থাকবে না এটা বলে দিলাম কিন্তু আপনাদের দলের এগেনস্টটাতে একটা খুব হচ্ছে যে কাটমানি সবেতেই তৃণমূল কাটমানি খাচ্ছে কিছু লোক তো থাকবেই খারাপ কিছু লোক থাকবে ভালো খারাপ লোকেরা খারাপ কাজ করবে তার জন্য একটা টোটাল দল দায়ী হবে কেন আমার ক্ষমতা নেই ঈশ্বরের ক্ষমতা নেই সবাইকে তিনি সৎ করতে পারে করতে করে করে দেবেন ঈশ্বরও তো পারেননি তাহলে সবাইকে সৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা যেমন ঈশ্বরের নেই আমাদেরও নেই দু চারজন খারাপ লোক থাকবে দু চারজন অনেক অনেক ভালো ভালো মানুষও থাকবেন তার মধ্যে মানুষ কাজটাকে বেছে নেবে যে এই দলটা কাজ করতে পেরেছে কিনা জনগণের কাজ করতে পেরেছে কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ উঠছে যে ভোট চুরি তো গত পঞ্চায়েত তো এবারে বিধানসভা ভোটে সেই ইস্যুটা তো বিজেপি খুব বড় করে দেখাচ্ছে যে ভোট চুরি প্রধানমন্ত্রী সেটা বেঁচে থাকে আর যে লোকটা পেসিমিস্ট হয় সে লোকটা মারা যায় সে বেঁচে আছে তার মনটা মরে গেছে তো এই রকম অপটিমিস্ট যদি কেউ না হয় বেঁচে থাকবে কী করে অপটিমিস্ট হওয়া ভালো তো আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন যে ইদানিং বিজেপিতে যাওয়ার তো খুব একটা হিরিক দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মানে সবাই বিজেপিতে জয়েন করছে এবং আপনাদেরও দলের দুজন মন্ত্রী দেখা যাচ্ছে যে কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলেছে শোভনদা দেখা গিয়েছে যে আপনার সঙ্গে তৃণমূলের নানা রকমের সমস্যা তৈরি হয়েছে যেমন গত বছরই মালা রায়ের সঙ্গে আপনার একটা ক্লাশ তৈরি হয়েছিল আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে হেনস্তা হতে হয়েছে ক্ষোভ তো মানুষের থাকবেই কিছু রাগ দুঃখ বেদনা ভালোবাসা স্নেহ এগুলো মানুষের ক্যারেক্টারের মধ্যে থাকে ওগুলো ইনসিডেন্ট ওই ঘটনা ঘটার সময় হয় তারপরে সেটা নিয়ে ব্রুট করি না থেকে যদি বিজেপির তরফ থেকে আপনার জন্য কোনো প্রপোজাল আসে তাহলে কি করবেন আপনি আমার মনে হয় না বিজেপি ঠিক সাহস করে আমাকে কেউ প্রপোজ করবে আমার আনুগত্য দলের প্রতি প্রশ্নাতীত আমি দলের জন্মলগ্নের সদস্য 
তাদের জন্ম যারা দিয়েছে যে কজন মানুষ তার মধ্যে আমি একজন ফলে যে দল জন্মের সময় থেকে করে এসছে সে দল ছেড়ে চলে যাব এরকম ভাবনা এখনো পর্যন্ত মাথায় কখনো আসে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় যেমনটা জানালেন যে এই যে বিধানসভা ভোট আসতে চলেছে তাতে কিন্তু তারা কাজের বিনিময়ে আসবেন মানুষের মানুষ তাদের কাজ দেখে ভোট দেবে এবং আগামী বিধানসভা ভোটে কিন্তু আরও একবার তৃণমূলী সরকার গড়তে চলেছে ক্যামেরায় নিহার মণ্ডলের সঙ্গে নিবেদিতা দে আরোহী নিউজ কলকাতা